李小姐年纪轻轻就当上了讲师的总监，真是厉害啊！换工资过奖了，今天约您是想跟您谈一谈下个月珠宝展的合作啊？想怎么合作？此次展览将是相见孟家珍藏多年的多利蓝宝石一有，当然会表诚意，出借费我们愿意出高出市场价百分之五。我以为是什么大事儿，直到许小姐啊把我陪高兴了。换工资请自重。嗨，来都来了，装什么春节？哼，只要今天晚上陪我一晚，别说是借了，送你都可以。哎，这样干，你会武功？最后在庙里跟师傅学了学。你敢打我啊？你个臭娘们，信不信我孟家让你在靖州混不下去？是吗？如果令尊知道你把他珍藏多年的韩大师真迹抵押给了赌场。你说他会怎么样？你找人查我？跟孟公子做生意，当然要准备的周全一些。孟公子，考虑的怎么样了？疼疼疼！你放开我，什么都答应你。哎呀，是我小看你徐小姐了，算你狠。过奖了，那就祝我们合作愉快，再见。这种男的你也看得上了呀？你这么着急去找男人啊，顾先生？貌似我已经跟你离婚了吧？我做什么跟你有什么关系？别忘了，我们还没办手续呢。提醒的对啊，不知道顾先生什么时候有时间，我们早点把手续办了。许若曦，我们能不能不离婚了？顾先生是觉得少了我这个免费的保姆，生活不方便了吧？徐若曦，顾少臣，我是不会再回头的。你，你不准走！你别拉我！不准走！你放开我！啊！你怎么了？啊？怎么了，若曦、啊？若曦，你别骗我！啊！我肚子疼。若曦，若曦，我送你去医院。哎，你先生呢？知道自己怀孕了吗？我有孩子了。检查结果一切都好，不过你之前好像就有过先兆性流产的迹象，得多注意才行，不要做剧烈运动啊。好，我知道了，谢谢医生。嗯。哎，医生。有个事儿想拜托你。啊，医生，他怎么样了？许小姐有点贫血，多注意休息就好了。真的只是贫血。嗯、你走吧，我已经好了。我买了吃的，你吃完再走。三年夫妻。竟然连我吃花生过敏都不知道，怎么了？不合胃口。顾少臣，这三年就当一场梦吧。你搬回家，以前的事儿我不和你计较。顾先生，我们已经离婚了，麻烦你不要再纠缠我了。所以呢？所以，请你立刻出去。少奶奶不跟我们一起吗？别给我提那个女人！顾少臣什么时候送过东西给别人吃？真不是好歹。你不会买的是花生粥吧？怎么了？哎，少奶奶对花生过敏，你们不知道吗家里是不是换厨子了？喂，少爷，一直都是林师傅掌厨的。那味道和以前完全不一样。大概因为您以前的饭菜都是少奶奶亲自准备的。你说什么？自打少奶奶嫁进来
，他就专门为您定制了食谱。您的饭菜呀，都是他每天按照食谱亲自给您准备的。他对花生过敏，你知道吗？知道。之前少奶奶误吃了白小姐送来的糕点，浑身起疹子，后来才知道，馅料里面有花生。为什么连张妈都知道，而我却什么都不知道？我不吃了，我出去一趟。顾总，讲师在明晚有一个新品发布会，想邀请您参加，这是邀请函。讲师。嗯、喂，是我。怎么，后悔了？不知道顾先生明天上午能否抽空跟我去趟民政局？没空。知道顾先生忙，所以要不您说个时间，我配合您。等我什么时候有时间了，我自会让林楚通知你。什么时候办手续，我说了算。但是，喂，喂，想快点跟我离婚去找小白脸啊？做梦！顾总，我还是等会儿再给您汇报吧。你说许若曦是不是疯了？怎么敢这么对我？你说许若曦是不是疯了？怎么敢这么对我？啊，顾总，恕我直言，您要是不想离婚，是不是应该讨好下夫人？毕竟女人都是吃软不吃硬的。谁跟你说我不想离婚？你是不是想去非洲分公司养猪了？你怎么能独自去见孟坤那个混蛋？你知道有多少女孩被他？哎呀，哥，我这不是没事儿吗？你就不要担心了。下次不许这样了。知道了，知道了。哦，对了，明天有个新品发布会，你跟我一起去。OK。你怎么来了？听林楚说，今天的晚宴你缺一个女伴。难道还有比我更合适的吗？上次跟你说的话，没记住是吗？少晨，就算你不爱我了，但你别忘了，当初是谁把你从山里拉出来，你的命是谁救的？顾顾总，车已经准备好了。哼<笑>！哎呀，少晨，你慢点儿嘛，人家跟不上了。您和白小姐好歹一起长大，您这样是不是有点太无情了？你话挺多啊，是不是真的想去非洲分公司养猪了啊？啊，我闭嘴，我闭嘴。